Good evening. Hello, good evening. Good evening, teacher. How are you? Good. Good, good. <laughs> All right. Did, did you have a good weekend? Hello? Did you have a good weekend? Mm -hmm. <laughs> Not so good. <laughs> Dígamelo en español porque hay cosas que no entiendo. <risa> si tuvo un buen fin de semana. Ah. Did you have a good weekend? Y, ah, sí. Y, sí, ya yes. entendí. <risa> um, yes, yes. Good. It was good. Nice. Welcome, everybody. Welcome to class. Welcome to a new and last week. This is the last week. This is the class. I mean, this is the session four, so this is going to be the last week of this course, and then you go on vacation, and that's it. We are done. We finished with this module, and that's great. Okay, let's just give a couple of minutes to the others that are still incorporating. I'm going to show you um yeah we'll be sharing okay. the manual for you to have a better reference of what we're going to be doing this is the beginning of the unit four so the first thing we're going to be talking and describing is um Request information about travel service and accommodation related to business trip. It sounds really cool. <laughs> and then, yeah, of course, we're going to be um, talking about accommodation and amenities in a hotel. And of course, we're going to be talking also about making reservations. Um, <laughs> wait. Yes. Sorry, <laughs> sorry, sorry. All right. All right, here Daniel says present. Okay, so as I was mentioning, yeah, that we're going to be making um, reservations as well. So this is the last session. And of course, we're going to be using the be going to which is the structure for the future when you already have plans. So we're going to be studying the prepositions of place or giving directions around the city or the town. That is the whole content of the unit practically. Okay. So of course, we're going to get started at the beginning of the unit four. All right. As I already mentioned, what we're going to be studying on the unit four. Vamos a ver, escribamos ahí el chat. Algo que le llame la atención o algo que crean que vamos a aprender en esta unidad cuatro. Right on the chat. I think we're going to learn this and this and this. Or the vocabulary that I consider is interesting, or I need to know, or I want to learn is this and this and this. Traten de ojear, obviamente, su manual si lo tienen, y de ver algo que ustedes consideren importante o que les llame la atención para, para, para aprender en esta unidad 4. Predict. No respuestas correctas o incorrectas, just prediction. New vocabulary, yes, but new vocabulary related to. Mm -hmm. To be more specific, okay? Okay, we're going to learn new vocabulary. Yes, but new vocabulary related to what? Mm -hmm. Mm -hmm. 
Try to be more specific, right? Let's see. Mm -hmm. What else? I need to read your comments. Mm -hmm. I think you are just checking, double checking to write down what you think on the chat, please. Write down on the chat. What's your comment? Okay, grammar, but what grammar? What grammatical structure? Uh -huh. Grammar is very general. Very, very general. You have to specify, be more specific. What grammar structure you think we're going to be learning? Mm -hmm. Let's see. Next to, what is next to? Uh -huh. Something like new pronunciation. Okay. Uh -huh. Let's try to be very, very specific. Okay. We're going to write the language more. Yes. In front of, next to, across from. But what is that? What kind of? vocabulary is that or what kind of grammar is that mm -hmm. okay let's try to be very specific all right Okay, let's see. Okay, nice, very good. New conversations, conversations about or in what place? Mm -hmm. Sounds interesting, just new conversation is too general. It has to be very, very specific. Mm -hmm. My God. Uh-huh. It may be that we'll learn to make new sentences in the future. That sounds much better. That sounds a lot better. Y vamos llegando. <laughs> Maybe <laughs> new possibilities. Uh huh. Good. Bye. Es importante. I'm gonna switch into Spanish. Mm -hmm. Es importante que tengamos el material. Obviamente, el material de apoyo para que ustedes se vayan guiando de los contenidos que vamos viendo. Si bien es cierto, el curso es virtual, pero el manual está descargable. Ustedes lo pueden descargar para que vayan subrayando, poniéndole highlighter, resaltando, remarcando, escribiendo, anotando. O si pueden editar el PDF, pues perfecto, pero el punto es que tengan. Entonces, al iniciar una nueva unidad, también es importante que ustedes puedan hacer como un scanning, verlo en términos generales y decir, ah, de esto se va a tratar esta unidad, esto es lo que vamos a aprender, o este es el contenido que tiene esta unidad. Entonces, para que también ustedes no solamente estén como, ah, a lo que diga la maestra o a lo que diga el profesor, sino que tengan ya como una idea y se vayan proyectando, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Esto me sirve? ¿Cómo lo voy a aplicar? Eh, ¿Cuántas palabras debo saber? ¿Qué sé yo? Así que 
Por eso era la, la actividad de inicio. Para ir como monitoreando cuántos se han familiarizado con la unit 4. Esta es la última mm -hmm. unidad, por cierto. <ríe> Aquí terminamos el curso. So, yes, people say, okay, I'll be able to speak. Ok. Esas son las cuatro más probabilidades de un idioma. De hablar, escuchar, leer y escribir. Pero, ajá, de hecho, así es que suena como muy, muy general. Sin embargo, usted me dice, oh, we're going to speak about, we're going to speak about hotels. Ahí estamos siendo más específicos. We're going to speak about restaurants. Yes, that sounds more specific. Ok. Yes. All right. Vamos a ver. Espero que todos hayan tenido un bonito fin de semana. Que todos estén ya listos, ready, con las energías y las batteries puestas <ríe> y los materiales de apoyo para poder tener pues una clase participativa. Veamos, vamos a tomar la tenda. Sin embargo, veo caras nuevas. Tal vez si me explican. <ríe> Because I don't know, actually. O, o personas que quizás no había visto previamente. Yes, teacher. De hecho, yo estaba, con, yo estaba con, un, con otro maestro y ninguno de mis compañeros de los, del curso están aquí. No sé habrá, si que por eso me metieron en otro grupo. ¿Qué habrá pasado? Sí, porque sabía. Pienso que porque estaba con Douglas Alvarado. Ah, ok. ¿Y nadie les informó nada? No. Uh -huh. Y de hecho no entre el grupo del grupo anterior. Uh -huh. ¿Y el mismo horario tenían? Sí, de 8 a 10. Ok, ¿y su nivel era? El nivel principiante 5. Ah, ok. Déjame consultar, Estoy tranquila. Let okay. me see what happens. <ríe> ok. Bueno. Sí, porque también lo otro que le escriban compañero en WhatsApp y que les mande el link. Ajá. Ajá, también sería eso. Le digo porque una vez somo, actualicé el teléfono y había perdido el link de la clase y me tocó en otro grupo, entonces, pero... Ajá, eso hay que hacer, de escribirle a alguien que le mande el link para que agregue. Sí, porque sí tengo como varios. Son como cinco o seis, ¿verdad? Uh -huh. Ok, creo que en mi grupo ya el otro teacher está mandando el enlace correcto. <risa> bueno, no se preocupe, entonces. Thank you. Bueno, bye. Te vuelvo, chao. Bye, bye. <laughs>
Sí, yo tengo graduados que no pueden trabajar desde su casa porque los dejan en home office, pero la señal no les da. Se sí. tienen que ir a un site. No, y la cosa está que ya me llamaron la atención, como no me he estado conectando, pero voy a tratar de... Ajá, o oh, si la cámara le da problemas, pues igual la puede tener apagada. Ah, la puedo, ok. Sí. Uh -huh. A veces con eso mejora. Sí, sí. Uh -huh. Ok, Liz, thank you. Vaya, pues. Aquí todos otros bien cool. A Tati, a Gloria y a Laura. <risa> no, a mí sí me problemas un día, en martes creo que fue, fui de mi hermano. Y igual, o sea, pero no sé por qué, donde usted dio para, para groups. Así Ajá, lo... ahí, sí. se le, ahí se les complica. Sí, sí, horrible. Uh -huh. Bueno, pues, vale, hoy sí pasemos el ustedes porque no están las personas. <risa> ok, Adelaida Carolina. Present teacher. Hello. Cindy. Present teacher. Hello. Grisín. Daniel. Yo vi a Daniel por ahí que dijo present en el chat. Daniela. Present teacher. Hello. Daisy Hello. Tatiana. Present. Dolores. Present. Edwin. Yeah. Present teacher. Hello. Juliana. Yo vi a Julia. I am here, ahí. teacher. Hello, good evening. Hello, good evening. Gloria. Present teacher. Hello, Guillermo. No, está bien. Liliana Estela. No. José Miguel. Present teacher. Hello. Ok, Julia. Julia, Julia, not here. Karen, here. Hi, teacher. <laughs> Carla. Present, Miss. Hey. Lady Marisela. Present. Liliana Laura. Omar. Present, teacher. <laughs> hey. <laughs> En Xiomara. ¿Se muere? No está Xiomara, no yet. Vaya, tenemos que se nos conecte otro rato. Wait a minute. Ok. Veamos. Ok, ¿cómo les fue con las con los ejercicios de la Unit 3? Ya todos terminaron. Good. Good, good, good. Yo voy por la 15. Ok. Eh, es como eh, la última tarea. Sí, eh, creo que es de esta última semana. Ajá, sí, de la que, Bueno, yo intenté hacerla, pero me dice, o sea, la instrucción es ahí ponerla entre paréntesis. Eh, uh -huh. lo, lo que aparece ahí, ¿verdad? Pero no okay. sé si hay que poner otra cosa más que. Mande screenshot en el grupo para hacer la mejor. Uh -huh. Y ahí le, le verificamos que lo que le está haciendo falta. Uh -huh. okay. Perfecto. Bueno, hoy sí ya ojearon el, la unidad 4. Ya se familiarizaron. ¿Yes? Yes, yes yo estaba lo... revisando. Perdón. Diga, Karen. Ay, perdón. Sí, sí. Dele, dele. Yo estaba revisando la, las tareas. Ajá. Lo que vamos nosotros resolviendo. Uh -huh. Así que ya me familiarizo. Vaya, perfecto. Sí, vi que algunos ya habían resuelto algunos ejercicios. ¿Sí? Entonces ya tienen una idea de lo que va a tratar. ¿Gloria? Mm. Mm, bueno, solo vi al principio que son los... Eh, eh, las, lo, 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 las proposiciones del lugar. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Somebody else? ¿No más? No. Don't worry. Ahorita comparto la... En algún momento. <ríe> Pensé que había extendido la... 
Una presentación de la casa. Uf, después de esta clase nos quedan cuatro clases, ¿no? four clases. Se nos fue. Vaya. Igual los reminders de la clase, very important. Al terminar esta semana deben hacer la unidad 4, o sea que ya terminar la 4 y terminar la evaluation, que sería el examen final, the final exam. Ok. Y el objetivo, at the end of the session, participants will be able to request information about travel services, accommodations, accommodations, and related to business trips. Prácticamente, esta unidad va a tratar de eso, de buscar, de reservar, de pedir, de agendar, acomodación, accommodation, alojamiento, creo que es en español, para viajes de negocio. Ojalá y pues no nos toque viajar por negocios. <ríe> From our job will be nice. Prepares, competence, request information about travel services. En accommodations related to a business trip. Eso es prácticamente lo que vamos a estar viendo. Así que vamos a iniciar con parte del vocabulary. Vocabulary practice, reservation, travel agency, amenities, shuttle service, and business trip. Vale. Estimamos en el chat si alguna vez hemos viajado por negocio. I have traveled for business or... Never travel for business. Y si no he viajado, solo no. <laughs> I never travel for okay, business. Okay. Uh -huh. Porque se hace en una oración. I have traveled for business or I never travel for business. Or travel for work, podría ser. O sea, cuando la gente dice trabajo de negocio, no necesariamente es que es su negocio, que tiene una empresa. Pero que no... O sea, que le ha tocado viajar por, ya sea por trabajo. O viajar no necesariamente fuera del país, podría ser dentro del país. Solo que ahí la diferencia va a ser que no va, no va a ir a un aeropuerto, pues, porque nuestro país es pequeñito. Es little. Uh -huh. Entonces, ¿ha sido del país? Sí se puede, ¿no? Sí. Ok. De una ciudad a otra. Por ejemplo, yo conozco gente que viene desde San Miguel a San Salvador por alguna capacitación o algo y le toca quedarse en un hotel. Eso ya cuenta. O se lo mandan a un a un off-site, una capacitación de dos, tres días o un team building y le toca quedarse en un hotel allá en Apaneca. Entonces, eso cuenta porque es de, de trabajo. ¿Ya? My, I never travel for business, Tatiana. I never travel for business, José Miguel. Ok. Vamos a esperar el reporte de los demás. The next, the rest of the participants in the class. Uh -huh. I traveled four years ago, Dolores. All right. Lady, I never travel for business. Perfect. I never travel for business. Gloria. Guillermo, I have not traveled for business either. Uh -huh. Again, I never traveled for business. Tatiana, but in my previous job, uh, okay, travel to San Miguel in a day trip. Yeah, so that's great. That counts. Bye. Not travel. <laughs> Carolina doesn't travel for business. Bueno. 
hayamos viajado o no, pues es importante que quizás tengamos al menos la idea, ¿verdad? Obviamente si nos toca viajar y nunca hemos conocido este vocabulario y de, y de entradita nos toca ir a los Estados Unidos, <risa> estas cosas de una vez las vamos a tener que, que familiarizarnos en in, in English. Ok. Ok, we have Karen, I've never traveled for business. And if I did, I will not travel on a <risa> Yo se sabe el chisme, la carencita. <risa> yes. ¿Qué pasó con esa criatura? A ver qué le pasó. No estaba en sus cabales la bichita. Y sí, y es todavía. Y o sea, pero no la despidieron ni nada. Terrible, ¿verdad? Terrible, terrible, terrible. Bueno, a quienes ya les ha tocado viajar, volar fuera del país. Ah, yeah, no? pero aunque no es por business. ¿no? Ah, no, que no sea por business, pero que ya hayan estado en un aeropuerto, hacer todo el chat. Ah, no, ya, no, ya, no. De eso les gusta. ¿Dónde vas? Che, Ajá. Una vez fui a Canadá. Oh, wow. <risa> ¿Cómo fue su, 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 su trip? Mm, Un solo vuelo, bonito. direct flight, tomó varios, varios vuelos, tuvo que hacer el conexión. Un, Un solo vuelo. ¿Desde acá? Hasta... Un solo vuelo, directo hasta Toronto. Ok, so it was a direct flight from San Salvador to Toronto. Yes. Oh, wow. ¿Cuántas horas? Eh... Tres, tres y media creo porque salimos de aquí a las ocho y llegamos allá una de la tarde pero eh, estábamos dos horas adelantados no pues igual fueron cinco horas sí cinco horas verdad pero ni la ni la sentí porque dormí ay qué gala Julia no se puede dormir donde sea Sí, sí. Solo, solo el, levant el levantón y la bajada, sí. Estuve de <ríe> Déjame. <ríe> Qué interesante, interesting. Bueno, ya he tenido la experiencia de, de ir al aeropuerto, hacer el check-in, bla, 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 esperar el flight, abordar. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Me. Ok, chavas. <ríe> Ay. Travel eh, to Puebla, México. En eh, 20. ¿Qué 2015. 2015. 2015. 2015. I go to. Uh -uh, I stay to Puebla mm -hmm. one week. Mm -hmm. um, For vacation. No. Uh, for work. For work. Yes. Oh, wow. We, uh, I go to realize, realize uh, the to audit mm -hmm. uh, and a hotel, mm -hmm. Marriott Hotel in Puebla. Oh, wow. Mm -hmm. um, this uh, uh, fly, yes, el vuelo. The flight. Uh -huh. The fly eh, was uh, a terrible the turbulences. Turbulences. <laughs> really? Uh -huh. In Mexico? Yes. And, and the ears, los oídos, no. es the ears. Eh, ¿Cómo que se? Block. Ajá. Uh -huh. Bien, bien feo. <laughs> <laughs> and, how, and how long is the flight from San Salvador to, to Puebla? Eh, the flight eh, llegó a, al DF. Mm -hmm. um, nos tardamos como tres horas. Really? Three hours. Three hours. Yes. Um, uh -huh, the, the, the airport to... So the airport to go to Puebla is in, Mex in DF, in Mexico City. And then on a bus. Three hours. Three hours to... De DF to Puebla. Okay. Three hours. From the airport to, to Puebla. Yes. Oh my God. No, no, no. In, in microbus. On a, on a van. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yes, because, because 
Uh, uh, the Earth. Yes. Uh -huh. Oh, wow. Uh -huh. Other time, hey, four years ago, I go to Miami uh -huh. to, and they say, uh -huh. a review to hotel, in this case, it's, um, it's Marriott, maybe. Yes, Marriott, uh -huh. uh, Miami. Uh -huh. Um, igual la estadía una semana. Uh, this place is beautiful. The mall, very touristic, hotel right? Is, mm -hmm. Yes, the mall, uh, huge, is or are, are, uh -huh. yes. yes, I know, are that. near to hotel. Um, uh, ah. habían como en ese mall que fui, habían como muchas. Cosas baratas. <laughs> really, on sales, clearance. Uh -huh. Nice. Yes. Ay, eso está interesante, ¿verdad? <laughs> <laughs> Uno quiere tener a lot of money to buy. Free. Sí. Pero cuando se da cuenta de que las maletas no pueden vender. <laughs> uh -huh. No es ni modo. <laughs> no, esa vez reventé una maleta. Eh, la llené, la llené, la llené. Y topé mi tarjeta, pero yo quería comprar. Así oh, que... <ríe> Para mi hijo, más que todo, sí. Ah. Pero fue la única vez que hice eso, porque después ya no hallaba cómo pagar. No, es complicado. <ríe> sí. Es complicado. Bueno, yeah. gracias por compartir. Vamos a conocer, uh -huh. obviamente, el vocabulary que vamos, con el que nos vamos a tener que hacer aquí a la idea de las conversations, obviamente reservations, sabemos que más que todo aplica para hotels, travel agency, no sé qué tanto las travel agency pueden ser una buena apuesta o simplemente vamos y nos compramos el vuelo directamente con la aerolínea, las amenities que son los lugares o las, comoda las comodidades que puede tener el lugar donde nos estamos quedando, eh, ya sea en un hotel que pueda tener este internet room, que pueda tener conference room, restaurant, gym, spa, swimming pool. Generalmente esos son los amenities. En los, eh, shuttle service. Shuttle service es generalmente el transporte que le dan a las personas del aeropuerto al hotel y viceversa. Business trip, que es el concepto que estamos manejando, ¿verdad? Viajar por negocio o por trabajo. Alright, veamos, acá tenemos para empezar una pequeña conversation. Hello, Manuel, can I ask you a question? Hi, Natasha, sure, ask me. How often do you go on business trips from your company? Well, I sometimes go on business trip. What about you? To be honest, next Tuesday I'm going on one and I'm nervous. Relax, if you have everything organized, there's not going to be any problem, okay? Pues por eso que se trata de hacer todo este tipo de reservaciones, para organizar todo el viaje y dejar de estarse preocupando que por la comida, que por los transporte, que si nos tenemos que movilizar de un lado a otro, eso, ¿verdad? Vaya, vamos a ver, one more time, voy a volver a leer la conversación y si tienen alguna dificultad, pues me lo hacen saber. Hello, Manuel. Can I ask you a question? Hi, Natasha. Sure. Ask me. How often do you go on business trips from your company? Well, I sometimes go on business trips. What about you? To be honest, next Tuesday, I'm going on one and I'm nervous. Relax. If you have everything organized, there's not going to be any problem. All right. Ready to practice? ¿Alguna duda? ¿Any doubt? ¿Any question? ¿No? Ok. Veamos pues, let's practice with somebody in our group. All right. Let's go.
30 o 60 dólares. Estos andan como 30 o 60 dólares más o menos. Está algo caro, va. Sí. Esa es la conversación, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y qué tal, Lady? ¿Cómo está? No es Lady. Hola. Ah, bien. Ya, no, ya no la había visto, Lady. No. Bueno, ¿cómo, la, ¿cómo hacemos? ¿Quiénes empiezan? ¿Quién empieza usted? Vamos a practicar la conversación. Sí. Ay, es que también está. Juliana. Juliana. Okay. Es como un ah. ¿Verdad? ¿Es como? Es como un ASMI. Uh -huh. Donde dice, hi, Natalia, sure, ask me. That's correct. Ok, hello, Manuel. Can I ask you a question? Hi, Natalia, sure, ask me. How often do you go on business trips from your company? Well, I sometimes go on Business, 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 business trip. What, what I would do? To be honest, next Tuesday, I am going on one and I am nervous. Relax. If you have everything organized, there is go, there is not going to be any problems. Organize. 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 It's business organize. Okay. Vice versa hoy. Sí. Okay. Hello, Manuel. Can I, can y ask you a question. Hi, Natalie. Sure. Ask me. How often do you go on business trip from your company? Well, I something, sometimes go on business trips. What about you? Honest. Honest. Hello. Honest. 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 De honestidad, creo que es. Sí, honesta. Ajá. ¿Verdad? So be, ajá, so. Vale, dice, relax. If you have everything organized, organized there is not going to be, be any problem. Hoy oh, es la chica. Bye. Natalia, Vaya, eh, hello, Manuel. Can you ask, can you ask you a question? Hola, como hombre. <coughs> Hi, Natalia. Sure, ask me. <laughs> how, often <laughs> how, how often do you on business trips from your company? Ask you a question. Hi, Natalia. Sure. Ask me. Who often do you go on business trip for your company? Well, I sometimes I sometimes go on business trip. What about you? To be honest, next Thursday I am going on. See, on one, and I am nervous. Relax. If you have everything organ organized, 
set organized. There is not going to be any problems. Okay, good. Finish. Finish. Tips, eso es viaje, ¿verdad? Tips. Sí, trips es viaje. Tips es viaje. Eh, no sé si Daniela y, y Juliana van a practicar. Bye, Juan. Démosle, démosle. Vaya. Hello, Manuel. Can I ask you a question? Hi, Natalia. Sure, ask me. How often do you go on business trips from your company? Well, I sometimes go on business trip. What about you? To be honest, next Tuesday I am going on one and I am nervous. Relax. If you have everything organized, there is not going to be any problems. Okay. Solo no era practicar. Sí, si quieren ahora Lady sí. y Daniel cambian papeles. Okay. Mm -hmm. Para que practiquemos okay. la Okay, voy entonces. <risa> okay. ¿Lo va a practicar alguien más con ella o, o lo practico yo? Usted. Usted. <risa> okay. <risa> Empieza si gusta, Diana. Ok, hello Manuel. Can I ask you a question? Hi Natalia. Sure, ask me. How often do you go on business trip for your company? Well, I sometimes go on business trip. What about you? To be honest, next. Thursday, I am going to on one and I am nervous. Relax. If you have everything organized, there is not going to be any problems. Okay. Okay. All right. Any problems with the conversation? No? No, no, no. Everything easy? Mm, so, so. So, so. Any difficult yeah. work? Mm, maybe. <laughs> Which one? Uh, nervous. Nervous. Mm -hmm. I'm nervous. Nervous. Mm -hmm. uh, okay. Any other? Organize. If you have everything organized, there is not going to be any problem. All right. Good. All right. My goodness. <laughs> Let's continue then. See? Okay. Let's look at the pictures and look at the concepts. Reservation, travel agency, amenities, shuttle service, business trip. I think you already have the answers, right? What is 
What letter is reservation? Simple. D. Letter D. Y donde dice la C, donde dice reservation. <laughs> la campanita. It's too obvious. <laughs> So you made reservations for a hotel, reservations for a restaurant, right? Uh huh. Travel agency. B. A, a, B. a B C D E. Uh, a B. A B. Sure. Uh, e. No. B. La B. E. Because <laughs> you buy a flight or ticket. Mm -hmm. Mm -hmm. Ay. Exactly. And they ask you for the passport. Amenities? What can be the amenities? D. D. B. D. D. No. No. D is the A. A. And I say that hey. in Spanish at the beginning. <laughs> Son como las comodidades que dan un hotel. The swimming pool, the spa. No, yo la comodidad del vehículo. Del transporte. <laughs> no, that's amazing. Uh -huh. Shuttle service. D. D. Yes, because it's a transportation. D. Yes. Uh, and business trip, of B, course. B. Right. B. 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 Yes. <laughs> okay. All right. Request information about travel services, accommodations related to business. Role play the conversation between the travel agent and Rosa. Say if the statements are true or false. And finally, complete the checklist of the things that you will need for the business trip. A lot of information. Bye. Esta es la misma conversación que tienen en su manual. Para mejor referencia, igual les voy a compartir cómo se ve desde el manual. ¿Ya? Bye. Request information about travel services and accommodation related to a business trip. Y acá tenemos, do you usually go on business trip? What are three hotel services? Examples, wake up calls, business center, laundry, etc. You often use. Luego acá está la conversation. Listen to the teacher, read the conversation. Then practice with a partner. This is a phone call to a travel agency. Es una llamada a una agencia de viajes. Between the agent and Rosa. So, the agent answers. ¿Cómo contesta? Obviamente, las personas que atienden en el call center, se pre, eh, pues atienden con el nombre del business y pues hacen la pregunta, how can I help you, ¿verdad? Dice, March Travel Agency, how can I help you? Good morning, I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure, may I have your name, please? Of course, I'm Rosa Puentes. Thank you, Mrs. Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need a shuttle service? Are you going to need a shuttle service? Yes, please. All right, one more time. March Struggles Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Rosa Puentes. Thank you, Miss Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need a shuttle service? Yes, please. Whee! Bye. Ahora vamos a ver. Daniel, ¿ya le funciona la computer? Daniel, ¿did you fix your computer? No, teacher. It's broken. My computer is ripped. It died. It passed died. away. <laughs> Bye, ahorita está from your cell phone. Yes. But you can see the conversation. Uh, yes. Bye. ¿Usted va a ser el, el agent? Y Rosa será Tatiana. Ok. 
Ready? Ready. Go. Ready. Mark, travel agency. 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 How do I help you? Ah, perdón. <laughs> agency. Si quiero volver agency. a iniciar. One, two, three. Oh. Okay. Mark's travel agency. How can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to, to, to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Rosa Fuentes. Fuentes. Thank you, Miss Fuentes. How long are you going to yeah. going to stay? I am going to stay three days. Are you going to stay in a in a smoking? Or not the smoking room? No, smoking, please. Are you going to need the shuttle shuffle service? Yes, please. Yes, please. All right, good. Now we are going to practice, of course, and then you're going to check if the sentences are true or false. Bye. Primero les voy a dar dos minutos para que identifiquen las palabras que ustedes consideran que podrían ser un poco difíciles. Two minutes. Check, check, check. For difficult words. Me lo hacen saber, please. Let me know. ¿Cómo se dice eso de la 14? Ah, on, on April 14th. Ah. ¿Qué falta? Solo es eh, eh, 14 April. April 14 El, el 14 de abril. Uh -huh. um, Miss, ¿cómo se dice donde, en la parte de abajo, uh -huh. donde dice, again, are you going to need the shoe? The uh, shuttle. Shuttle. Shuttle, shuttle service. Shuttle, shuttle. Es shuttle. Del, del transporte, ¿verdad? Entonces, es shuttle, shuttle. Hay gente shuttle. que lo dice así, shuttle service o shuttle bus. Ah, okay. uh, shuttle service, shuttle, shuttle bus. Okay. Pues, ¿qué shuttle. 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 shuttle bus. Shuttle bus. El transporte que da del hotel, del aeropuerto, hasta el hotel o del visa. Are you going to need the shuttle bus or the shuttle service? ¿Algo más? ¿Something else? ¿No más? No. Bye. Ready to practice. Yes. Vamos a practicar con alguien más. Next partner. Mm, let's see. Yes. New partners, new partners. Or maybe we're going to add another room so that we can practice with fewer partners. Here we go. Hola, hola, partners. Hola, estaba descargando la imagen. ¿Papi? Okay. Sí, sí, yo. ¿Con quién? 
conmigo. <risa> vale. Okay. Mm, vale. Mars Travel Agency. How can I do help you? Good morning. Okay. Good morning. I need a reservation for single room. I going to travel to Costa Rica to April 14th. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Rosa Puentes. Thank you, Miss Puentes. How long are you going to stay? I am going to stay three, three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? No smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Okay. Eh. <laughs> <Yeah>. <laughs> oui, como dice la teacher. <laughs> 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 Hoy, hoy voy yo con Daniel. Uh -huh. Hola, Bien. ¿qué tal, Gloria? Bien. Sí. Good morning. I need a reservation for a single room. I going to tra travel to Costa Rica on April 14. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Rosa Fuentes. Thank you, Mr. Fuentes. How long are you going to stay? I am, I am going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non or not a smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Okay. Ahora yo soy el agent. Yes. Mars, tra Mars Travel Agency. How, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a seat. A single room. I am going to travel to Costa Rica on an April 14th. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Rosa Fuentes. 44. Pero no sé cómo se dice así. 13, 14. 14, Eva, dice 14. Yes, 14. Pero cuando lleva TH, lo mismo es. Solo al final hace como una Z, 14. Ah. Mm -hmm. Ok. So, why I have your name, please? Of course, and Rosa Puentes. Thank you. Me. Mars Travel no, yes. Mars Travel Agency. How can how can I help you? Danny. Good morning. I need a reservation for single single room. I going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure, May. I have your name, please. Sure. 
sure. My name is Rosa Puentes. Mm. Of course, my name is Rosa Puentes. Okay. Thank you, my thank you, Miss Puentes. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Not, not smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Okay. Thank you. Palabra me cuesta. Sí, está eh, mero enredada la palabra. Ajá. Eh, doble T y L. Tati. Hola. Estamos. Ah, vaya. Ah, vaya. ¿Cómo estamos otra vez? Sí, es mi seguida. Sí. Mark Travel Agent, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I am going to travel to Costa Rica on April. I don't know. 40. 40. <laughs> sure. May I have your name, please? Of, of, of course. I am Rosa Puentes. Thank you, Miss Puentes. How long are you going to stay? <laughs> I am going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or no smoking room? No smoking, please. Are you going to need the sure service? Yes, please. Okay. Okay, change. My my travel agent. How can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I am going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure, may I have your name, please? I have your name, please. Of course. I am Rosa Puentes. Thanks, Ms. Puentes. How long are you going to stay? I am going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or no smoking room? No smoking, please. Are you going to need to to please service? Yes, please. It's coming. Okay. All right, everybody finish. Yes. yes. Great. Yes. yes, I finish. Let's see. In the first group, we got Karen, Daniel, Gloria, and Tatiana. Let's listen to Karen and Gloria. Ready? Yes. Go. Yes. Um, ahorita. Tú eres el agent. Sí, ahorita. Ok. Mars Travel Agency. How can I help you? Good morning. I need a reservation for single room. 
I'm going to travel to Costa Rica on April 14. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Rosa Fuentes. Fuentes. Thank you, Miss Fuentes. How long are you going to stay? I am going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? No smoking, please. Are you going to need a shovel service? Yes, please. Thank All you. All right, good. Next group. Let's see. Who was in the next one? We got Carla, Carolina, and Edwin. Mm -hmm. Carolina? Who do you choose? Hola, hola. Hello. ¿Con quién prendito? Con Carla. Okay. Are you ready? Yes. Yes. Carla. Go. Yes. You are a gent, Caro. <laughs> Ay, yo le iba a decir lo mismo. <laughs> Me adelanté. <laughs> Me ganó. <laughs> okay. Sí. Mark, Mark Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I am going to travel to Costa Rica on April 14. Sure. May I may I have your name, please? Of course. I am Rosa Fuentes. Thank you, Miss Fuentes. How long are you going to stay? I am going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or no smoking room? No smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Yes, good. All right. The next group was Daniela, Juliana, and Liliana, Laura. Who's ready? Okay. Okay, Juliana. Iliana, eh? Okay, Juliana. Juliana. <laughs> Liliana. <laughs> ah, Liliana. <laughs> Okay, ready. Go. Okay. Bye. Mark's travel agency. How can I help you? Good morning. I need a reservation for a single. Ah, but I'm It is a single room. I am going to travel to Costa Rica on April. April. 14. Okay. Sure. May I have your name, please? Oh, of course. I am Rosa Fuentes. Thank you, Mr. Fuentes. How long are you going to stay? I am going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? No, it's not in place. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Thank you, Annie. Okay, thank you. Sorry. <laughs> okay. I thought Tenia sent you a microphone. <laughs> okay, nice. And the group number four was Iliana, Estela, Jose Miguel, and Lady Maricela. Who's doing the conversation? Iliana, Jose Miguel, Lady. Uh -huh. Okay, teacher. You go and. Somebody else? 
Un moment, teacher. Okay. ¿Quién ayudará a José Miguel? Yo le puedo ayudar. Ok, go ahead. Ok, thank you. Comienzo. Action. Ok. My travel, uh, uh, my travel engines. How can I tell you? Good morning. I need a reservation, reservation for a single room. I am going to travel to Costa Rica on April 14. Sure, may I have your name, please? Of course, I am Rosa Fuentes. Fuentes. Thank you, Miss Fuentes. How long are you going to stay? I am going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or noon smoking room? No, smoking, please. Are you going to need to sure our service? Yes, please. Okay. Shuttle service. Yes. And the next group was the last one. I think it was. Guillermo, Cindy, Dolores, and Xiomara. Mm -hmm. Who can we listen to? Guillermo, Cindy, Dolores, and Xiomara. Hola. Hello. Yo podría, ¿con quién? De los chicos. Okay. Los chicos que están. Ay. Hola. All right. Cindy. Hola, Cindy. Ok. Hola. ¿Cuál va a ser usted? Acham o Rosa? Eh, Rosa. Ok. Marx Travel Agent. Agency. Uh, agency. Marx Travel Agency. How can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Rosa Fuentes. Fuentes. Thank you, Miss Fuentes. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? No smoking, please. Are you going to need the shoe fruit service? Shoe yes, please. Service. Okay. Thank you. All right. Are you going to need the shuttle service? Okay. All right. Let's go on. Veamos cómo vamos. Bye. Les toca resolver este exercise acerca de Rosa. Si las sentencias son true or false. Yes. Y aquí igual tienen la descripción o el, eh, la definición, más bien dicho, de qué significa accommodation. A place such as a room in a hotel where travelers can sleep and find other services. Amenities, the features of the hotel that are available for guests to use. Example, a gym, a pool, a bini bar, a jacuzzi, etc. But, ¿Ya habían trabajado este exercise de true or false? No? Yes. Yes, completed. Um, yes. ¿Dónde ya lo tienen completo? Perfect. So you're going to compare, van a comparar sus answers with the, with the partners.
Siento no poderla ayudarles, pero perdí el manual. Vaya, vaya. Tení... Pero ya lo mandó, creo. Pero yo Solo lo tenía en digital. Ya lo mandó. ¿Ya lo mandó? No, no, no lo mandó. Yo no más perdida, no sé qué vamos a hacer. Hola, hola. Hola. Entonces sería Rosa ni da doble room, que si Rosa necesita doble habitación. Sería false. Ajá, false. Sí. Dice Rosa is going to stay for three days. True. Eso sí sería true. Ajá. Rosa is going to stay in a smoky room. Eso es false. Sería falso, falso. Ajá. Rosa is going to rest a car at the. Igual, la 17 está difícil. A, a mí también me da problema, ya la hice como tres o cuatro veces aquí en la plataforma de, con el teléfono y, no me, y me sale en rojo siempre. Voy a preguntarle a la Miss.
teacher. No, si no he entrado. Vamos a llamar. Hello. Hasta aquí. I have a problem. With the platform. Oh. Yes, homework. 17. 17 18 17 Es lo mismo del screenshot. Eh. Yes. A ver. Let me see. Porque lo he intentado de diferentes maneras y siempre me sale en rojo. ¿Qué le he puesto? Hace poco le puse he's going to pon to pon his to friend. Mm, es que no. creo que es, es de agregarle el be, el verb. No, le tiene que agregar el verb to be. Is, luego el going to, y luego el verbo son. Ah, ah está ahí nada call. más. Call. El his friend no. Es que his friend ya está ahí. Ah, vamos a ver. Vamos a ver. Is going to phone nada más. No, tampoco. Ah, ve. Solo lo que se le va a agregar. Uh -huh. Ay, sí. ¿Cómo fue? No lo entiendo. Ay, sí. Solo va a agregar el, el verbo, solo lo que le hace falta, sin necesidad de escribir el he y el his friend. Uh -huh. Sin el he. Ah, no, Yes. Solo el phone. Solo el phone. No. Is, is going, going to y el verbo phone. Is going to is phone going his to... friend. Pero his friend ya está ahí, no tiene que reescribir. Is going to. Is going to phone. Hasta ahí. Sin el friend. No entiendo. Solo escriba, le vamos a escribir en chat. Bye.
So write finish. Miss. Yes. Siempre con las preguntas uh -huh. de, la, de la tarea en la número cuatro, donde uh -huh. dice yo eh, le puse are, pero no me da. You, you are, are going to have. Ajá. Y me da negativo. You are going to have a picnic next Tuesday. Sí, no. No lo contactó. Hay que poner el you, you are. Si solo pone are, no lo agarra. ¿Por qué no? Y ahora sí hay que repetir con el, are, con sí. el sujeto. Ajá, ajá. Ay, sí. Está loco ese ejercicio. Eh, Porque sí, juega. Se tiene una configuración extraña. Porque en realidad no es necesario volver a repetir el sujeto. Ajá. No debería. Issues, issues, issues acá. Bueno. Lograron completar las questions, las sentences, perdón, de, de true and false. Sí, sí, la otra pregunta. Del yeah. 17 no, no está todavía arreglada, porque siempre sale mala. El 17. Ah, de... No, ya está. Dani, usted o ya puede, ya pudo. Sí, ya. Um, es que no hay que poner toda la oración, solo hay que poner la parte que hace falta. Uh -huh. Ah, ok. Aquí dice el be, going to y el verbo. Por ejemplo, en, el, en la primera el verbo es phone. Entonces, el be para aquí es is. Le digo, going to phone his friend. Y ya está. His friend no lo voy a volver a poner porque ya está también. Bye. Veamos, veamos, veamos. Ok. Rosa needs a double room. False. False. She needs. Single room. A single room. That's right. Rosa is going to stay for three days. Yes, true. That's true. Rosa is going to stay in a smoking room. False. False. She's going to stay. Uh, no. In a no non smoking smoking room. Rosa is going to rent a car at the airport. False. False. She's going to. Shadow. Shadow. She's going to reserve, she's going to use, she's going to need the shuttle service. Fire. Accommodation. Daniel, read the meaning of accommodation, please. A place that has room in hotel where travelers can sleep and find other service. Mm -hmm. A place such as a room in a hotel where travelers can sleep and find other services. Amenities. Karen. Um, perdón, ¿cómo, cómo? Es que estamos resolviendo la tarea. No, it's okay. The meaning of amenities. Um, The features. Ah, okay. Yes, just read. Okay. The, the features of the hotel that are uh, available. Available for wet, those E, G, A, G, A, Paul, A, a Minibar, A Jacuzzi, etc. All right, that's true.
true. Okay, nice. Now this is the vocabulary that is presented on the panel. Hotels, services, and amenities. Look, label the pictures with the corresponding words from the box. Aquí tienen shuttle service, business center, single room, bridge in the room, wake up call, safe, Wi-Fi internet, and laundry service. Entonces su reto es nombrar cada una de las fotitas con el vocabulario que ustedes tienen acá. Según ustedes creen que se llama cada una de los amenities del hotel. Háganlo de forma individual y luego cuando ya lo tengan, pues lo vamos a comparar. ¿Cómo lo vamos a comparar? Por ejemplo, number seven. Ustedes dicen, ah, that is single room. Or number eight. They say, oh, that is lo que considera que es. Okay, so we're going to be comparing with the numbers and the correct vocabulary. Okay. Okay. All right. Vamos a unir las imágenes con los, con los conceptos. ¿no? Ajá, sí, vamos a ver. ¿Tiene para compartir o lo comparto yo? Si ¿Sí puede. Por favor, yo no, no puedo compartir. Vaya, permite. Me dice si lo puede ver. Sí. Un 
pero ya la respondieron. Sí, eso te viene ya te resuelto. Yo no fui, pues, eso lo, lo descargué en el grupo. Me voy a tomar unas. Ok. No, tengo que comparar las cosas. Uh -huh. Entonces, ya, la, la, las, es, de, es de poner unos cuadritos que hay, ¿verdad? Para sí, que sí. cada uno, permítanme, ahorita se las paso acá. Bye. La primera, Wake, Wake, la, el 6, ah, ya está. <risa> Aprovechando que lo estaban haciendo todos. Sí, pero ya escuchó entonces. <risas> sí, 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 solo la cuatro no me daba y cabal. Puse el you y apareció. Ah, ok. La, 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 ah, sí, la de la 17, la cuatro, ¿verdad? Ajá, la número cuatro de la 17. Uh -huh. Ok. Finish, teacher. Finish. All right, perfect. Sí, sí, sí. Ey, copia, gente. <risa> yo te las voy a pasar, sí, terminando las de hacer, voy. Pues va a poner la, la Porque otra yo las he intentado hacer de mil y una y no me agarra. All right. Did you get the answers? Yes, right. <laughs> okay. Uh huh. Isabel, what is number one? Anybody? Ahorita, ahorita mismo. Number one. Yep. Wake, wake or call? Wake up, wake up, wake up, wake up. Wake up. <laughs> wake up. Hey, wake Teacher, up. I have a problem in Zoom. Really? Sí, uh, mandé captura ahí en el grupo. Uh, again. Por eso no pude... No puedo entrar a los grupos. Oops. Sorry. Okay. Okay. Right. Number one, wake up call. Number two? Laundry service. Laundry service. Laundry service. Number three? Uh, Free in the room. In the room. Fridge. <laughs> like the refrigerator, fridge, fridge, 
fridge in the room, like a mini bar, right? Mm -hmm. Or business center. Business center. Uh -huh. Five. Safe. Safe. Six. Single room. Single. Single room. room. Single. 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 Just one bed. Single. Single room. Single. Seven. Shadow service. service. Shadow service. And ten. Eight. I'm sorry. Wi Fi internet. Wi Fi internet. Wi Fi internet. Yay. That's the easiest one, right? The easiest one. Steve, yes. tell me. Raise your hand <laughs> and clap your hands. Okay. So the next one has to do with the, the service that we request. Request information about travel services and accommodation related to business trips. Sorry. Check. Write a checklist about the type of service and amenities that you need for your next trip. Use words from the box and include your own. I need this, 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 and this. Ask two of your classmates about their list and compare them with yours. Some amenities, some accommodation that I need. For example, imaginémonos todos que vamos a día por negocios o por nuestros trabajos. ¿Cuáles de las cosas que vimos previamente de estos amenities ustedes consideran que van a necesitar en ese viaje? Passport. A passport. <laughs> Internet. Internet, of course, because you have to connect to classes. Yes. Ajá. Para chatear. De... <laughs> Ay. Money. Money. Ajá, pero sí, de estos servicios. Computer. Ajá, computers, internet. ¿Qué más? Shadow service. Uh -huh. Shadow service, because it's easier if they give you transportation to your backpack. Backpack. Yes. What else? Pero de las amenities del, del hotel, ¿qué más? No laundry service. Algo. Ah, laundry service. Eso es bien ¿Qué? probable. Porque si no... Toca andar con Single los... room. A single room. Ok. What else? Wi-Fi. Wi-Fi. Uh -huh. All right. Nice. Eso lo tienen que completar. Y escriben, obviamente, en el cuadrito que tienen en el manual y dicen ustedes lo que van a necesitar. Luego de comparar con su partner para ver cuáles están como repetidas o tienen en común. All right. One, one second, please, one second. Just need to double check something. Right here. Okay. Vale, los que ya iniciaron la plataforma ya se dieron cuenta que está el going to, ¿verdad? ¿Y qué les ha parecido el going to? Una maravilla. Está más easy que todo lo demás. Yo, yo estaba, no Ajá. lo entendía, la verdad. ¿No lo entendía? No. ¿No estaba familiarizada? No. Para nada. Vaya, el going to es el mismo en español que uno dice voy a. Voy a ir mañana a pagar el recibo, dice. Voy a ir a traer tal cosa, voy a ir al supermercado. Es lo mismo, él va a ir a hacer no sé qué. Entonces eso es lo que en inglés, obviamente. Is going to. Vaya. <coughs> Déjenme buscar el slide que tenía esto. I think I'm going voiceless. <clears throat> Bye.
Acá tenemos una explicación para el going to. ¿Para qué utilizamos el going to? Vaya, en palabras sencillas. El going to se utiliza para hablar de cosas que sucederán en el futuro. Pero no es como que, ay, el voy a predecir el futuro lejano. No, cosas que ya planeé hacer. Cosas que ya sé cuándo las voy a hacer, cuándo las quiero hacer y que ya tengo fechas. Sí, que ya tengo los arreglos. Es, para eso no me sirve el going to. El going to es como un auxiliar para futuro. Vale, pero el going to no funciona solo. Obviamente tiene que estar acompañado previamente de la conjugación del verb be. Yo no puedo decir I going to. Tengo que decir I am going to or I'm going to. He going to? No, he is going to. ¿Ok? Vaya. Aquí tenemos algunos ejemplos. They are going to take a boat down the James River next week. Ya decidieron cuándo van a ir a nadar en, o van a ir en ese bote, más bien dicho. They are going to take a boat. ¿Ven? Are, porque aquí tengo they, la conjugación del verbo y para they es are. Luego tengo el going to y luego tengo el verbo. They are going to take a boat down the Jansi River next week. I am going to try local Chinese food tomorrow. Ya lo decidí que eso es lo que voy a hacer mañana. I am going to try local Chinese food tomorrow. Para formular to form the future with be going to, use am, is, or are plus going to plus the base form of the verb. Okay. I, obviamente, es con am. No puedo decir I is or I are, ¿verdad? sino que es la conjugación correspondiente del verb be. I am going to study Chinese. Sandy is going to visit museums. They are going to travel to Beijing. Pues estos son algunos de los ejemplos. Vale, piense en dos cosas que va a hacer mañana usted. Dos cosas. I am going to... See a movie. I am going to finish a report. I am going to work en on the platform. Mm -hmm. Teacher. Diga. En el chat. Sí. Dos cosas que van a hacer mañana. Tienen que escribirlas utilizando I am going to. Y el verbo principal, que sería la acción que va a realizar. Por ejemplo, si usted dice, ay, mañana voy a hacer tal cosa. Entonces, obviamente ya no lo va a decir en español, sino que lo va a decir en inglés. Porque ya sabe la estructura. I am going to... Ay, por cierto, les cuento. I am going to go to Pureza tomorrow. <laughs> I am going to have a field trip from, from the foundation. Uh -huh. Veamos. I am going to work. I'm going to go to work. Uh -huh. Sí, creo que en el caso general todos vamos a ir al trabajo, pero como algo más específico. I am going to call a client. I am going to complete a report. I am going to see the doctor. Ahí le falta el verbo después del to. I am going to see the doctor. I am going to visit my family. I am going to get up early. Me voy a levantar temprano mañana, decimos. Actually, me, I'm going to get up early. I'm going to go to work very early. Because we are going to go to Teresa. Uh -huh. I am going to eat pupusas. I am going to go to complete homework. I am going to 
Complete homework. Aquí ya no necesitamos el go otra vez. I am going to complete. Complete es la acción. Es que iba a decir al trabajo. <risa> I am going to consult. I am going to watch my favorite show. Ahí sí. Uh -huh. I am going to... Vaya, ese es el caso de conjugarlo en primera persona, de I, I am going to. Pero igual lo pueden conjugar con cualquier otra persona. He is going to, she is going to, my boss is going to, my friend is going to. I'm going to sleep more tomorrow. You are not very caring. <laughs> Super good. I am going to have the English class. We are going to play video games. Uh -huh. That is something you already decided. Okay, algo que ya decidido que va a hacer. Vaya, for example, in class tomorrow, we are going to practice this structure. Mm -hmm. We are going to complete many exercises. I am going to go to San Salvador. My mom is going to is going to go out tomorrow to buy. Okay. Very good. Bye. Como les decía, we are going to study this structure. We are going to create more examples tomorrow. I'm going to have a meeting at the office. Aha, uh -huh. you see. Sorry. Uh -huh. I'm going to have a meeting at the office. Uh -huh. What else? I'm going to visit my grandmother. Good. Veamos. Tomemos la attendance. Because we are going to study this tomorrow. Don't worry. It's time. It's time to change. Carolina. Present teacher. Good night. Good night. Cindy. Present teacher. All right. Daniel. Present teacher. Daniela. Present teacher. Daisy. Tatiana. I'm here. Dolores de los Angeles. Present. Edwin. Juliana. Present teacher. All right. Gloria. Present teacher. Guillermo. Present teacher. Hello. Lilian Estela. Present. Hello. Jose Miguel. Present teacher. Julio nuestro boy. Karen. Present teacher. Carla. Present Miss. Lady. Present. Liliana Laura. Present teacher. Omar. And Xiomara, right? Xiomara Vanessa. Not here. Vaya. ¿Algún voluntario para participar en la sesión? The one on one. No volunteers. No. Are you sure? Yes, I'm sure. Okay. <laughs> For me. It's okay. I have a headache. I have a headache. Oh, sorry to hear that. I'm going to visit the doctor. I'm going to have breakfast. Pollo campero. Okay, good. Well, good night. Enjoy. See you tomorrow. Okay, good Rest. night. See you, teacher. Bye. 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 Bye.